क्षुद्रांत बृहदंत्र खबर गो हजम जिज्ञेसिस्टेम मशाई मरे जाए क्यों डाकलो क्या डाकलो बुझे सुनते दिखे तक परिचित क्यों डाक से नाम डाक से नार्वसिस्टेमेम के नियंत्रण करते जमाटेम गठित सेल जमन स्ट्राक्चारिविंगजम मान एक बडिर जे रखम सेल स्ट्राक्चारिट नार्वसिस्टेम समस्या मान विषय आलोचना कैपिल खुब छोट छोट आर्टारि रक्त नहीं टीस्यू 
ইউরিন নিয়ে যে সিস্টেম কিডনি কিডনি ইউরেটার ইউরেথ্রা তারপরে হচ্ছে তোমার ইউরেনারি ব্লাডার এগুলো সব নিয়ে ইউরেনারি সিস্টেম গঠিত ইউরেনারি তোমাদের এই সিস্টেম ইউরেনারি সিস্টেমের একটা খুব কমন প্রশ্ন যে ড্রয়েন লেভেল দা কম্পোনেন্ট অফ ইউরেনারি সিস্টেম তখন এটা পুরো ডাকাত হয় তো ইউরেনারি সিস্টেমের মেইন ইউনিট হচ্ছে কিডনি আর কেইন কিডনির মেইন ইউনিট হচ্ছে নেফ্রন নেফ্রনের সূত্রটা খুব তোমাদের পরীক্ষায় আসে এরপরে দেখো রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম রিপ্রোডাকশন মানে আমাদের একটা সেল যে গঠন হয় একটা সেল ভেঙে যায় আবার একটা নতুন সেল গঠন হয় আমাদের একটা মানুষ আছে আর একটা মানুষ নতুন সৃষ্টি হয় এই যে একটা রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়গুলো জড়িত এই বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম ঠিক আছে এরপরে দেখো দা আচ্ছা অন্তর্ভুক্ত করছে আর এই সিস্টেমিক অ্যানাটমিটা হচ্ছে ম্যাক্রোস্কোপিক অ্যানাটমি আর তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখি যে আমাদের আগে যখন অ্যানাটমি পড়াশোনা হতো মাইক্রোস্কোপ যখন আবিষ্কার হয় নাই এক্সরে ইসিজি তারপরে হচ্ছে সিটি স্ক্যান এমআরআই এগুলো যখন আবিষ্কার হয় নাই তখন হচ্ছে তোমার আমাদের একটা বডি ডেড বডি ডিসেকশন করে যে যে অর্গানগুলো পাওয়া যায় তো এই অর্গানগুলো নিয়ে পড়াশোনা করা হতো আর এই যে আমরা খালি চোখের যে অর্গানগুলোকে দেখে পড়াশোনা করি অ্যানাটমি নিয়ে এই অ্যানাটমিকে বলা হচ্ছে ম্যাক্রোস্কোপিক অ্যানাটমি আর আমরা এই ম্যাক্রোস্কোপিক অ্যানাটমির তিনটা পার্ট আমরা পড়লাম बोलो कार की प्रश्न आतुकु पढ़ाशन मध्य সামনে এই বিষয়গুলো তোমাদেরকে তো বুঝতে হবে এই বিষয়গুলো আমরা এখন তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি এগুলো পরীক্ষা আসবে না হ্যাঁ এই তোমার এই সিস্টেম থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন আসবে কিন্তু কি কি প্রশ্ন আসবে এগুলো তোমাদেরকে এখনো পড়াই নাই प्रत्येकते ब्लाडेटेड ब्लाड आर्टारि भलो रक्त दिल टीस्यूते টিস্যু এটা ব্যবহার করার পরে আবার এই রক্ত দূষিত হয়ে গেল এটা ভেইন নিয়ে আবার হাটে চলে গেল রাইট আছে আমার হাটে তো এই যে আর্টারি থেকে এই সিস্টেমে ব্লাড আসলো এই ব্লাডের সাথে কিছু সাদা পদার্থ তরল পদার্থ থাকে এই তরল পদার্থ গুলা করে কি আমাদের শরীরে তো সব জায়গায় ব্লাড সাপ্লাই হয় না তো যে যে অংশে ব্লাড সাপ্লাই হয় না এই অংশগুলোতে নিউট্রিশন সাপ্লাইয়ের জন্য এই লিম্পেথিক সিস্টেমটা কাজ করে আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে 
মাসেল নিয়ে যেখানে কাজ করছে মাসেল অ্যাটাচমেন্ট মাসেল হচ্ছে মাসেলের নিউট্রিশন সাপ্লাই কেমন হয় মাসেলের ব্লাড সাপ্লাই কেমন হয় মাসেলের নার্ভ সাপ্লাই কেমন হয় তারপর মাসেলের স্ট্রাকচার কেমন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছে এটা হচ্ছে তোমার মাসকুলার সিস্টেম হ্যাঁ পরের টপিক গুলো যদি একটু মেইন মেইন কথাগুলো বলতেন একটু নোট করে নিতাম আমরা পরের কি কি টপিক আছে আর নেক্সট টপিক গুলো যেগুলো পড়াবেন ওগুলো একটু মেইন মেইন কথাগুলো বলতেন যেন আমরা নোট করে নিতে পারি নেক্সট টপিক তোমরা হচ্ছে তোমাদের নোট করা লাগবে না সিলেবাস আছে না তোমাদের সিলেবাসটা ডাউনলোড করবা সিলেবাস ডাউনলোড করে সিলেবাস দেখবা ধারাবাহিকভাবে দেখবা যে এই ক্লাসগুলো আমাদের চলে আসছে যেন <laughs> আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে নোট করার প্রয়োজন নেই আচ্ছা না পা না পাইলে তাও আমাকে বলো আমি বলে দেব না সমস্যা নেই ঠিক আছে ভাই থ্যাংক ইউ এখন আমাকে বলো যে তোমরা তো ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যানাটমি বললা আজকে হয়তো ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যানাটমি ক্লাস শেষ আর ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যানাটমি তে আর পাবা না তো অ্যানাটমির বেসিক বিষয়গুলো তোমাদের কি কি এখনো সমস্যা আছে বলো আমাকে অ্যানাটমির কি বোঝা নাই এই ক্লাস সহ তোমাদের এই তিনটা ক্লাসে যে যে প্রশ্ন আছে আমাকে করতে পারো আমি অ্যান্সার করার চেষ্টা করবো বলো বুঝছি ভাই সব কিছু এখানে তো তেমন কোনো প্রশ্ন নেই ভাইয়া তবে টপিক গুলো একবার দেখছি তো আবার হয়তো দেখলে আবার হয়তো পড়লে হয়তো আর ক্লিয়ার হবে তোমাদের এই টপিক গুলো বারবার আসবে যেমন দেখো অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র এরপরে হচ্ছে সুপিরিয়র ইনফেরিয়র যেমন অ্যানাটমি পড়তে গেলে এগুলো বারবার আসবে সো তোমাদেরকে এগুলো বারবার জানতে হবে আর আমরা যখন আসবে তোমরা যদি না বোঝো আবার বলবো আমরা আবার রিপিট করব সমস্যা নেই ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই ভাইয়া আপনি বোর্ডে মানে বোর্ডে ক্লাস নিলে তাহলে ভালো হবে বুঝতে পারছেন বই কি করব আমরা তো তোমাদেরকে সব ডিটেইল বলে দিয়েছি এরপরে স্লাইড শেয়ার করতেছি আরে বই না বই না তাহলে ভাই বোর্ডের ক্লাস নেওয়ার কথা বলছো ও বোর্ডের কথা বলছে আচ্ছা আমি পরের পরের ক্লাস আমার ক্লাস আমি বোর্ডে নেব সমস্যা নেই আচ্ছা ভাইয়া আপনি তো হচ্ছে আরো দুইটা তিনটা ক্লাস নেবেন আমাদের এইটা হচ্ছে অ্যানাটমি তো দুটো ক্লাস হইছে আপনার আর ওই সাবজেক্টগুলোর ক্লাস কবে নেবেন শেষ হয়েছে সালে ফিজিওথেরাপিতে বগুড়া আই এস টি থেকে পড়াশোনা করছি তাহলে তোমাদের আজকে ক্লাসের আর কোন প্রশ্ন নাই তাই না তাহলে আমরা আগামী ক্লাস থেকে অ্যানাটমি পড়া শুরু করব এতদিন তো হচ্ছে ইয়ে করলাম আচ্ছা তোমরা কি ওই বডি পজিশন পড়ছো পড়ছি হ্যাঁ পড়াই সেন্ট পড়াই সেনা চলো यार ক্লাস তো ভাইয়া তো আগের ক্লাসগুলো কই পাবো আমি আমাদের তো রেকর্ডেড ক্লাস নাই আমাদের হচ্ছে ক্লাস তো এখানেই সব আছে
ইউটিউবে তো আছে ভাইয়া ইউটিউবে তো ভাই এই করছে চ্যানেল তো আছে আপনাদের আমার আমার পেজে আমি একটা নতুন হচ্ছে তোমাদের তোমাদের শুধু তোমাদের জন্য একটা নতুন একটা প্রজেক্টে নামছি সেটা হচ্ছে যে আমি বিশেষ করে দেখছি আমার আমার ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি হয়েছে যে পরীক্ষা হলে গিয়ে ডেফিনেশন মনে থাকে না তো আমি জাস্ট শুধু আমার সামনে পেছনে যারা থাকে আমি বলি মামা শুধু ডেফিনেশনটা বলে দেয় বাকির বিষয়টা আমি দেখে নেছি মানে একটা বিষয় ডেফিনেশন জানা থাকলে বাকি সব পারা যায় যেমন জয়েন্ট ডেফিনেশন ভুলে যায় ভিজুয়াল টিস্যু ডেফিনেশন ভুলে যায় তারপরে হচ্ছে কানেক্টিভ টিস্যু ডেফিনেশন ভুলে যায় তো বিষয়গুলো বুঝি কিন্তু ডেফিনেশন ভুলে যায় তো আমি দেখছি যে ডেফিনেশন মনে থাকলে অনেক কিছু পারা যায় এজন্য জাস্ট শুধু ডেফিনেশন কিভাবে মনে রাখবো কোন টেকনিকে মনে রাখবো এজন্য আমি একটা প্রজেক্ট শুরু করছি যে অ্যানাটমির যতগুলো ডেফিনেশন আছে সবগুলো নিয়ে কাজ করব তো আমার পেজে আর ইউটিউব চ্যানেলে আমি নিয়মিত ভিডিও দিচ্ছি ওই শুধু ডেফিনেশন নিয়ে আমার এই টপিকের নামই হচ্ছে ডেফিনেশন হ্যাক তো একটা ডেফিনেশন কিভাবে তোমার মনে রাখবা তো চাইলে